Terus yang terakhir catatan atas laporan keuangan itu isinya apa? Catatan atas laporan keuangan isinya apa? Hari itu ada ada di pikiran tapi nggak bisa ngeluarin. Yang lain ada yang bisa? Catatan atas laporan keuangan itu apa? Bagian yang tidak terpisahkan dari Menjelaskan secara rinci Ya, menjelaskan secara rinci Jadi, kan tadi kan kalau empat laporan yang lain kan isinya hitung-hitungan Kayak kita kegiatan transaksi perusahaan itu apa aja Saya kan hitung aja hasilnya juga Tapi kalau catatan atas laporan keuangan Itu cuma penjelasan lebih detail tentang empat laporan keuangan yang lain Kayak judulnya catatan atas laporan keuangan Jadi hanya penjelasan aja Misalnya kas Kasih perusahaan didapat dari mana itu nanti dijelaskan lebih detail di catatan atas laporan keuangan. Dia ada lima, jangan lupa ya. Oke, okay. ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang mana? Yang Ada mau ditanyakan nggak? Belum. Belum. Ada yang mau Oh enggak ada saya lanjutkan ke modul 2 Ini tadi ekuitas dan sudah laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal sama Abah Ruki neraca nah, jurnal masih ingat nggak ini cara mencatatnya kalian sempat bahas beritar kan jadi kan intinya kalau akuntansi itu ada transaksi terus kita catatkan transaksinya terus tadi ada yang namanya debit sama kredit ya kan nah, ini contohnya di sini ini kan kita ada modal Berarti ini kita pertama kali ketika mau mendirikan perusahaan, kita kan menanamkan modal. Modal itu enggak, enggak hanya bisa berupa kas, tapi macam-macam. Misalnya kita mau mendirikan perusahaan, foto, bangunan, itu juga bisa sebagai modal kita. Jadi setor modal awal itu enggak, enggak hanya uang, tapi bisa macam-macam juga. Bisa mungkin peralatan untuk menjalankan usaha, misalnya kita mau bikin yang berharga. Iya, misalnya kita mau jadi jualan bakso, kan foto berupa. Nah, itu juga, itu termasuk investasi awal. Nah, cara mencatatnya, modalnya itu kita 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 punya aku mau bisa sih. Itu masuk apa? Kalau awal biasanya kalau ada hutang, berarti kan kita kasnya bertambah kan, karena kita dapat. Nah, tapi kalau kita utang, berarti utangnya juga bertambah. Jadi kas sama Nah, kan pokoknya ingat, kalau ada transaksi berarti harus ada yang masuk dibuat sama masuk kredit Gak boleh cuma salah satu Karena nanti jadinya gak diimbang Kalau akuntansi antara dibuat sama kredit harus Nah kayak ini, ini berarti kan dia menatangkan modal awal sebesar 20 juta berupa apa? Berupa uang tunai Kas, makanya bisa ke sini kas pada modal Karena modal tempatnya dibuat apa kredit? Modal? Kredit. Oke, okay. ini semua pasti awal belajar akuntansi pasti banyak salah. Modal itu tempatnya bukan di debit, tapi di kredit. Yang tempatnya di debit itu kas. Jadi bedakan ya. Modal itu sama kas itu sama. Kan kayak saya tadi bilang, modal belum tentu uang tunai. Bisa juga tahunan atau peralatan pekerjaan, pokoknya semua yang bisa untuk menjalankan aktivitas perusahaan itu. Bisa kita sebut sebagai modal, pakai modal itu bukan hmm. hanya kas, makanya dia tempatnya sendiri, ada di sisi kiri, kanan, di hmm. hmm. sisi debit apa kredit modal ini? Oke, okay. jangan salah ya, pokoknya modal itu sisi di kredit, bukan debit. Ya, makanya di sini dia mencatatnya kas pada modal, kasnya bertambah, modalnya juga bertambah, jadi yang debit kas modalnya di sisi kredit. Terus cara mencatatnya ini namanya jurnal ya, kayak gini. Itu kasnya debit itu di sisi yang ke kiri. Nah, kalau agak menjorok ke dalam ya, di baris berikutnya itu biasanya sisi kredit. Kadang-kadang kita mencatat bisa. Jadi hilangkan hilangkan tabel ini hanya mencatat kas pada modal terus 20 juta sama 20 juta itu sama. Bisa Karena ini ada kolomnya, kadang-kadang kita juga bisa mencatat tanpa kolom. 
Saya ulangi ya. Jadi cara mencatat kalau debat itu di sebelah sini. Terus kalau keren kita akan dorok ke dalam. Terus juga cara mencatat nominalnya awal debat dulu. Terus baris berikutnya agak mencorok. Itu keren. Jadi cara mencatatnya seperti apa? Ini bertanya yang Cara mencatat kayak gini juga sama. Ini kan nggak ada tabelnya. Jadi langsung langsung tulisnya aja juga sama. Pokoknya cara mencatatnya harus seperti itu. Harus dibedakan antara debat sama kreativitas. Kadang-kadang nggak harus ada tapi juga apa-apa. Cuman kan biar lebih rapi. Jadi pakai tabel. Kalau yang misalnya ada saldonya itu bagus, gimana? Itu sangat juga jodoh. Oke. Okay. Sampai sini paham ada yang mau ditanyakan? Kau ingat kalau ada transaksi harus ada yang masuk debit, masuk kredit, dan jumlahnya sama. Jadi nggak ada yang kita yang berarti kalau menurut di laporan pas dan modal itu tidak boleh. Soalnya kalau urutan atas dan bawah, berarti itu asumsinya semua masuk. Jadi harus ada bedanya. Kadang-kadang ada transaksi yang bisa didep masuk debetnya itu ada ada dua dua akun itu juga bisa. Kayak misalnya. Misalnya beli barang, beli barang sebesar 20 juta. Persediaan ya, persediaan sebesar 20 juta. Terus habis itu tunai dibayar secara tunai separuhnya. Jadi kan 10 juta tunai, jadi sisanya apa? Utang. Sisanya utang. Nah itu cara mencatatnya seperti ini. Persediaan sebesar berapa tadi? 20 juta. Terus kreditnya apa berarti? Kalau dibayar 10 juta, 10 jutanya utang, berarti kreditnya apa? Apa? Akun apa? Bukan modal. Bukan piutan. Utang. Utangnya 10 juta Terus 10 juta yang lainnya apa? Harus 20 juta kan kanan kiri Utangnya sudah 10 juta Kasih di dobat atau kredit? Kredit Kasihnya di kredit karena apa? Karena kita akan bayar 10 juta dulu. Kita mengeluarkan kasih ya, 10 juta. Jadi seperti itu. Paham sampai sini? Jadi kan utang kita bertambah 10 juta karena kita masih harus bayar 10 juta. Terus kita juga sudah mengeluarkan uang kas sebesar 10 juta. Terus kita beli persediaan sejumlah 20 juta. Jadi catatnya seperti ini. Paham sampai sini? Nah kalau kayak gini itu berarti ini dua-duanya ini punya kredit jadi selama kalau kita mencatatnya sejajar berarti itu sama-sama masuk debat atau sama-sama masuk kredit makanya harus dipisahkan agak mencorok supaya membedakan antara debat sama kredit tapi ini paham? Tulisnya di bawah. Tulisnya di bawah. Di bawah utang sama kasih. Iya ya harus kayak gini nggak bisa sejajar di sini tuh nggak boleh atau di sebelah sini semua nggak boleh harus kayak gini. Oh, Kok dalam bentuk kolom ya tinggal ini kan oh, jadi satu ini bisa di sini di situ di situ. Kalau utang di bawah kasnya di atas nggak masalah nggak masalah. 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 Pokoknya ini dia dia sebelah kredit ini sebelah kita. Jadi logikanya akuntansi itu gampang sebenarnya. Kayak misalnya kas itu kan 
tempat awalnya di Tebet ya. Yeah. Itu ketika gitu, 